బిజెపి ఇంకా ముస్లిం కమ్యూనిటీ హృదయాలను ఎందుకు దోచుకోలేదు ఎందుకు ఇంకా వ్యతిరేక పార్టీగానే ఉంది ముస్లిమ్స్ మాకు మద్దతు ఇవ్వట్లేదు అని మీరు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు ముస్లిమ్స్ కి మేము వ్యతిరేకమని ఎక్కడ ఏదైనా ఒక్కటి చూపించండి ముస్లిమ్స్ ఒక పక్క కేసీఆర్ పథకాలు మరో పక్క భారత్ జోడో యాత్ర బీజేపీని స్ట్రాంగ్ గా కౌంటరింగ్ చేస్తూ కనపడతా ఉంది ఎన్ని జోడో యాత్రలు చేసినా ఎంతమంది తోడు అన్నా కూడా మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నిజంగా ఏదన్నా క్లెయిమ్ చేయాలంటే రైతు పక్షంగా మేమున్నాము రైతులకు దేశవ్యాప్తంగా ఉచిత కరెంట్ ఇవ్వాలి కేంద్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వం రైతు పక్షాన లేదు కాబట్టి ఇన్ని ధర్నాలు ఇన్ని రాష్ట్ర రోపులు అంటే రైతుని రాజు చేస్తాను ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతుని రాజు చేశారా ఒక రకంగా కూలీని చేశారు ఇంకొక రకంగా ఖైదీని కూడా చేశారు ఈ రైతులకి బేడీ లేసి ఏ రకంగా అవమానించారో యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రం చూసి బీఆర్ఎస్ పార్టీ అని చెప్పేసి కేసీఆర్ గారు పార్టీని మొదలు పెట్టారు అది కేంద్రంలో పనిచేయడానికి చేశారు సో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నిజంగానే మిమ్మల్ని ఒత్తిడికి గురి చేసే పరిస్థితి ఉందా బీజేపీకి ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ ఏం సాధించింది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇవాళ బీఆర్ఎస్ అని పెట్టుకోవటానికి ఇవాళ సెక్రటేరియట్ ఎందుకు రాలేదంటే వాస్తు బాగాలేదు అన్నారు స్కూల్ చేశారు ఆ పాలన ఒక శని పాలన లాగా ఉంది కాబట్టి అన్నారే వంతెన పేరు మార్చడే ఉన్నారు బీజేపీకి నాయకులు లేరు ఒకవేళ నాయకులు కావాలి అని అంటే అది కాంగ్రెస్ నుంచి అన్నా తెచ్చుకోవాలి లేకపోతే టీఆర్ఎస్ నుంచి అన్నా తెచ్చుకోవాలి అది ఈరోజు నిజమయ్యే పరిస్థితి లేదా ఒక పక్క ఈటల రాజేందర్ని చూసుకోండి రఘునందన్ రావుని చూసుకోండి ఇప్పుడు రాజగోపాల్ రెడ్డిని చూసుకోండి అమిత్ షా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారండి మోడీ గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వెనకాల గాంధీ లేకపోతే ముందు కల్వకుంట్ల ఏమైనా ఉందా ఏమీ లేదుగా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వాళ్ళందరూ ఇవాళ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఆయనకి వెనకాల గాంధీ అని ఉంటేనే వచ్చారా కాదుగా ఎన్ఆర్సీ కావచ్చు సిఏఏ కావచ్చు ఎందుకు సక్సెస్ కాలేకపోయింది బీజేపీ ఈ విషయంలో కూడా ఎన్ఆర్సీ సిఏ డెఫినెట్ గా ఈ మళ్ళీ వస్తాయండి రాకుండా అయితే ఉండవు ములుగోడులో ఇప్పుడు రోజుకు ఒక కొత్త రకమైన హీట్ పొలిటికల్ అక్కడ స్టార్ట్ అవుతా ఉంది బీజేపీ ఎలాంటి విషయాల మీద ఫైట్ చేసి మళ్ళీ రాజగోపాల్ రెడ్డిని అసెంబ్లీలోకి ఎలా పంపిస్తా యూ కంపేర్ ఇట్ ఫస్ట్ విత్ ఈటల్ రాజు ఎవరెవరైతే తెలంగాణ వద్దన్నారో ఎవరెవరైతే తెలంగాణ అసలు ఉండటానికి వీలేదు కేసీఆర్ ని తరిమి కొడతాం కేసీఆర్ ని కొడతాం తిడతాం చంపేస్తాం అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఎంఐఎం ఎప్పుడన్నా తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎప్పుడన్నా సపోర్ట్ చేసిందా తెలంగాణ కావాలని చెప్పిందా వ్యతిరేకించిందిగా ఎంఐఎం అట్లాగే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అదే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కూడా తెలంగాణ వ్యతిరేకించింది ఇవాళ అక్కడ మునుగోడులోనేమో కావాల్సి వచ్చారు అక్కడ ఏదైనా విచ్చల్లి విడిగా అధికారం ఉంది కాబట్టి డబ్బు ఉంది కాబట్టి నేను ఏదన్నా చేద్దామని అనుకుంటే ద సేమ్ హుజురాబాద్ రిజల్ట్ విల్ రిపీట్ ఎవ్రీవేర్ బీజేపీ నమ్ముకొని రాజీనామా చేసినందుకు మళ్ళీ అసెంబ్లీలో రాజగోపాల్ రెడ్డి అడుగు పెట్టే పరిస్థితి ఉందంటారా ఖచ్చితంగా నాలుగో ఆరుగా రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు అడుగు పెడతారు అక్కడ ఇవాళ ఇవాళ సాక్షాత్ ముఖ్యమంత్రి గారు వెళ్ళి అక్కడ ఒక మూడు రోజులు ఉందాము నేను ఉంటాను నేను అది చేస్తా ఇది చేస్తా జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో వాహన పడితే ఇవాళ ఇంటింటికి ఒక బోట్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి నేను అందుకని గూగుల్ మ్యాప్ వాళ్ళకి ఒక స్పెషల్ రిక్వెస్ట్ ఇవ్వాలి ఎందుకు ఓన్లీ సిర్సిల ఎందుకు ఓన్లీ గజ్వేల్ ఎందుకు ఓన్లీ సిద్దిపేట్ ఏ మిగిలిన కాన్స్టిట్యున్సీస్ అన్ని కాన్స్టిట్యున్సీస్ కానా మిగిలిన అందరూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు కాదా వీళ్ళు మిమ్మల్నే ఎన్నుకున్నారు కదా ఒక ముఖ్యమంత్రిగా మిమ్మల్నే పెట్టుకున్నప్పుడు అక్కడ పరిచయం అయింది then we thought we have to live together it was ravi who proposed to me age is her madam apudu maybe he saw that i was independent the madhav gar mem vinindi entante you are so pampered by your parents ani cheppesi vinna anta garabanga penchukunna tarvata andar kutumbam lone unnattu meer love marriage chestunnanu anante oppose chesaru i have been pampered and i am being pampered now also ante ippudu ma ayina nan pamper chestaru life lo big decision teesukunnappudu vallu ekki bodicharu అంటే ఇనిషియల్ గా లేదు ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలి అని అంటే ఇనిషియల్ గా నాన్న వాజ్ లైక్ యూనో అంటే నాట్ ఫర్ డిఫరెంట్ అదర్ రీజన్స్ నాన్న ఏంటంటే ఇప్పుడు అమ్మ నాన్న ఇద్దరు హెల్దీగా అంటే నాన్నగారు అయితే ఐ లాస్ట్ మై డాడ్ విత్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ తో నాన్నగారు ఇట్స్ బీన్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఎంత కాలం అవుతుంది డాడీ సిక్స్ ఇయర్స్ నాన్నగారు ఇదై బట్ విష్ హి వాస్ देयर ఐ మీన్ బికాజ్ ఐ యామ్ వెరీ క్లోజ్ టు మై ఫాదర్ వెరీ వెరీ క్లోజ్ టు మై ఫాదర్ సో ఈ సక్సెస్ అంత చూడడానికి అట్లీస్ట్ సి నాన్నగారు హస్ బ్రాట్ 
brought me up like in such a way that you have to be strong cling to the memories and whatever he's taught to us rather than his loss so i don't feel he's not there maybe physically he's not there yeah. but he's always there in what he's taught me and he's been a practical person my father undunte bond edi chuddan ka at least ani eppudanna you miss naan unte bond anpichina sandarbhal chaana untai nu metla ne dekkalevu annapudu i was sleeping in the bedroom and i could రవి ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ క్రైమ్ దెన్ నాన్న కేమ్ అప్ టు మీ అండ్ సెట్ ఏం కాదు నువ్వు నడవగలుగుతావు నువ్వు లెగు అని చెప్పి డాక్టర్ కృష్ణయ్య గారు అప్పుడు కిమ్స్ లో ఉండేవారు నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే మొండితనం ఉండాలి కానమ్మా ఇంత మొండితనం పనికిరాదు అన్నారు అంటే నేను అన్నాను మరి మీరు నాకు నువ్వు అసలు ఇస్తారు కదా సో ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ దట్ ఐ కెన్ టేక్ ద స్టేర్ కే దీనికి నానే కారణం వెంకయ్య నాయుడు గురించి ఏమైనా చెప్పాలంటే వెంకయ్య నాయుడు గారు ఇస్ అ సెల్ఫ్ మేడ్ మ్యాన్ అంటే ఒక ఎన్సైక్లోపీడియా కేంద్రంలో అపార్ట్ ఫ్రమ్ నరేంద్ర మోడీ ఎవరిని మీరు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు డెఫినెట్లీ అమిత్ షా గారు ఐ హ్యాడ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ఇంట్రాక్ట్ విత్ హమ్ నరేంద్ర మోడీ ద డైనమిక్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కేసీఆర్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ కేసీఆర్ కేటీఆర్ ఫర్ ఎనీథింగ్ హీ కెన్ కవర్ ఇట్ వెల్ బండి సంజయ్ అ సెల్ఫ్ మేడ్ మ్యాన్ ఈటల్ రాజన్ హి ఇస్ అ వెరీ సైలెంట్ పర్సన్ హూ అబ్జర్వ్స్ ఎవరీథింగ్ కిషన్ రెడ్డి అ వెరీ బ్యాలెన్స్డ్ పర్సన్ హి ఇస్ ఆల్వేస్ రీచ్ఫుల్ ధర్మపురి అరవింద్ అ బుల్లెట్ రఘునందన్ రావు మిసైల్ రాజాసి హిందు టైగర్ వెంకయ్య నాయుడు ఎవ్రీ వన్స్ ఫాదర్ లు ఫిగర్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ తెలంగాణ వేర్ బీజేపీ విల్ రూల్ సో డెఫినెట్ గా రేపు రానున్న రోజుల్లో తెలంగాణలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ చూస్తాం ఫైనల్ గా మూడు భారతీయ జనతా పార్టీ ఖచ్చితంగా జనరేట్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా దాంట్లో డౌట్ లేదు